günaydın. <gülüyor> yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı demiş Cemal Süreyya. Biz de şimdi Beşiktaş Kahvaltıcılar Sokağı'ndayız. Başta öğrencilerin, sonra kahvaltı aşı herkesin cenneti kahvaltı sokağındayız. Kahvaltıcılar sokağında günün her saati kahvaltı etmeniz mümkün. Beşiktaş'ın göbeğinde bulunan kahvaltıcılar sokağı, öğrencilerin bütçelerini uygun menüleriyle ziyafet çektiriyor. Bugün hafta içi olmasına rağmen zor yer bulduk. Bir de hafta sonunu düşünün. Biz bugün siyaha oturduk. Kahvaltıcılar Sokağı'nın spesiyalitesi pişiden yememek olmazdı. Pişiyi hem tatlı hem tuzlu isteyebiliyorsunuz. Fiyatları o kadar uygun ki evde kahvaltı etmek yerine dışarıda etmek çok daha ucuza geliyor. Sokaklı iç içi olup mahallenin kedilerini beslememek olmazdı. Burada hesaplar DVD kutularında geliyor. Bize de Bugün özetler gibi Neşeli Günler filmi geldi. E tabi yan yana bu kadar kafe olunca rekabet de artıyor. Bu nedenle sizi kendi dükkanına çekmeye çalışanlar yolunuzu kesiyor. Biz de merak ettik sorduk. İşe yarıyor mu bu ısrarlı davet? Kahvaltı. Böyle hep söyleyince gelenler oluyor mu gerçekten? Oluyor abla. Valla? Tabi her gün farklı farklı insanlar geldiği için buraya dükkanı tanıtınca geliyorlar merak edip geliyorlar. Tamam. Seni de bekliyoruz bir kahvaltı. Tamam. Bir bir dahakine. Beşiktaş'a gelip en azından bir mağazaya girmemek olmaz. Yol üstünde çok meladı bir mağazaya girdik. Ve ben yıllık çorap alışverişimi yaptım. Çok tatlı ya. Bayılıyorum böyle çoraplara. Kahvaltıcılar sokağından çıktık. Ee, çok meladı küçük bir alışveriş yaptık. Ve sonra Latife'nin güzelliğine dayanamayıp oturduk. Ve hem yediklerimizi bir güzel sindirelim diye, bir de güzel bir kahve içelim diye. Latife'nin güzelliğini biz inanamadık. Size de paylaşmak istedik. Hakikaten çok güzel bir gün geçiriyorum. Şimdi de inanılmaz tatlı bardaklarıyla güzel Türk kahvemizi içelim dedik. Sen Latife yazıyor ya. Çok tatlı. Üstüme de uyumlu bir de. Ben yeni mezun oldum üniversiteden. Ee, ve benim okulumun şatılı tam buradan kalkıyordu. Onun için Beşiktaş'ın anlamı benim için hakikaten önemlidir. Ben çok uzun seneler bir liseden itibaren buradan çok geçtim. Buranın çok içerilerine çok geldim, alışveriş yaptım, oturdum arkadaşlarımla falan. Onun için ben Beşiktaş'ı çok severim. Siz de çok sevin. Bir şeyden çok güzel çünkü. Gerçekten. Evet. Bunu da söylemem gerekiyordu. İçimde kalmış. Burası ise tarihi Karadeniz Döner 1973. Beşiktaş'ın en ünlü dönercisi. Dönerin çok fazla olduğuna bakmayın. İki saate bitecek o. Bu kuyruk burada boşuna yok. Şimdi Beşiktaş'ın en ünlü çerçevecisinin önündeyiz. Diyormuşum. Ee, süper bir espri bence. <gülüyor> Şöyle, e, Foto İstanbul dördüncüsünün gerçekleştirdiği Beşiktaş e, meydanının ortasındayız şu an. E, i̇nanılmaz gerçekçi fotoğraflar kocaman bir şekilde sergilenmiş ve ben hakikaten... E, Başta baktığımda gerçek zannettim. Maalesef bugün son günün biz de sizin için çektik. Ben ağzım açık hayret ede ede dolaşıyorum şimdi. Hadi beraber dolaşalım. Şu ne ya? Gördüğünüz eğlenceli fotoğraflar Muriel Bordier'e ait. Yüzme havuzu, Le Terme koleksiyonu. Beni çok etkileyen bir başka koleksiyon ise Peter Edel'in Kayıp Ufuklar 
Lost Horizon koleksiyonu oldu. Fakat aklımı gerçekten başından alan koleksiyon, Serge Najjar'ın olağına daha yakın bir bakış, A Closer Look at the Ordinary adlı koleksiyonu oldu. Bugünkü videomuzun sonuna geldik maalesef. Bugün ne yaptık? Bu biraz daha yemek odaklı bir video oldu ki benim için hiç hiç, hiç sorun değil. Bugün çok güzel bir kahvaltıyla başladık güne. Kahvaltıcılar sokağında gezdik. Sonrasında küçük bir alışveriş yaptık. Ben yıllık çorap ihtiyacımı giderdim e, bu alışverişte. Sonra da güzel demlenmek için de güzel bir Türk kahvesi içtik Letife'de. Ve sonra da güzel bir şekilde noktalamak için bugünkü gezimizi bir sanat etkinliği de bulunduk. Maalesef bugün son günü söylemiştim de zaten videoda. İnanılmaz güzel eserler gördük ve ben e, üstüne biraz da araştırma da yapacağım çünkü çok çok çok çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz videoda. Bu videonun sonuna geldik maalesef ama e, Beşiktaş hala bitmedi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>